ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஜங்ஷன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹோல் வீட் பிரெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிகாஸ் எனக்கு வந்து பேக்கிங்லேயே வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பிரெட் பேக்கிங் தான் சாஃப்டான ஃப்ளஃபியான பிரெட் எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அடிட்டிவ்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நீங்களே வந்து பிரெட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதில் இருக்க ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே தனி சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பிரெட்டை நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்லேயும் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுங்கிற லிங்க்கு நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் கேக் பண்ணுற அதே ப்ரொசீஜர் தான் பேக்கிங் டைம் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோலேயும் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான் ஹோல் வீட் ஃப்ளார் வந்து மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் அப்ராக்சிமேட்லி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மில்க் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்திருக்கேன் அப்ராக்ஸாக இது வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு பால் வந்து ஒரு விதமான சூட்டில் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் ஈஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்லி இது வந்து ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் நான் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சுகர் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்மளோட ஃப்ளோருக்காக நீங்கள் வந்து ப்ரவுன் சுகர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து சால்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நான் அன்சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்மளோட மில்கில் வந்து சுகர் அண்ட் ஈஸ்ட் ரெண்டையுமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பால் வந்து சூடாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கணும் ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப ஆறி இருக்கக்கூடாது ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது தனியாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் உங்ககிட்ட ஈஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் வித்தவுட் ஈஸ்ட் பிரெட்டும் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்ல ஃப்ராத்தியாக இருக்குது ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோடய கன்சிஸ்டன்சி நல்லா அப்படி பொங்கி வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம தயிர் புளிச்சா எப்படி பொங்குமோ அந்த மாதிரி பொங்கி வரும் இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் மேபி இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்னால் மாறலாம் எனக்கு வந்து கரெக்டாக டுவெல் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ இந்த மிக்சரை வந்து நம்மளோட கோதுமை மாவில் போட்டு நம்ம பெசைய ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து மாவை பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு அதை ஒரு பவுலில் கிரீஸ்டு பவுலில் போட்டுட்டு மேலே லைட்டாக ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க உங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரூஃப் ஆகும் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வார்மாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து சீக்கிரமே வந்து ப்ரூஃப் ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பெசஞ்சிருந்த மாவு நல்லா டபுள் த சைஸ் ஆகிருக்கு இதை லைட்டாக அமுக்கி விட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஏர் பபுள்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வரும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் பெசைய பெசைய வந்து கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இதுதான் இதோட கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் ஆனதுக்கப்புறம் எடுக்கும்போது மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீட் பண்ணதை விட த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நல்ல சாஃப்டாக வரும்
செகண்ட் ப்ரூஃபியூமுக்கு நீங்கள் ரொம்ப பெசைய தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஃபோல்ட் அண்ட் டக் மெத்தடில் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணி வச்சால் போதும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு க்ரீஸ்ட் டின்னில் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு எயிட் இன்ச் டின் எடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம செகண்ட் ப்ரூஃபிங் பண்ணணும் நம்ம பிரெட் டென்னில் மாவை வச்சுட்டு மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிங் ரேப் இல்லைனா ஒரு தட்டு இல்லை ஒரு கிளாத் ஏதாவது ஒன்று போட்டு மூடி வச்சுருங்க இதை வந்து நம்ம செகண்ட் ப்ரூஃபிங் பண்ணணும் செகண்ட் ப்ரூஃபிங் ஆகிறதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எனக்கு நல்லா ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு மேபி உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர்னால் டைம் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகலாம் ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணணும் ஸோ பேக்கிங்கில் வந்து ரெண்டு ட்ரிக் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் பிரேக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணணும் பாருங்கள் எனது பேக் ஆகி வந்துருச்சு நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸில் வந்து டென் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டாப் வந்து ப்ரௌனாக இருக்கணுங்கிறனால ஃபைவ் மோர் மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன் ஸோ டென் மினிட்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டோட்டலாக வந்து எனக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ நம்ம பேக்கிங் டெம்பரேச்சர் அண்ட் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட ஓவன் டெம்பரேச்சர் வச்சு நீங்கள் அதை கரெக்டாக வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்கு இது நல்லா கூல் பண்ணி இப்போ நான் வெளியில் எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ப்ரெட்டு நல்லா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட அவுட் கம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்குகிற ப்ரெட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது பேக்கெட்டில் பின்னாடி இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரெட்டில் வந்து வீட் ஃப்ளோர் வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மற்றது எல்லாமே ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இந்த சிம்பிளான ப்ரெட் ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்